Assalamu alaikum. Efirda davr reportaj va biz yosh kitobxon teletanlovining respublika bosqichidan to'g'ridan to'g'ri efirga chiqyapmiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun tanlovning 3-kuni va men sevgan adib deb nomlangan shart ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu shartda 50 nafar monitorda 50 nafar O'zbek va jahon adabiyot namoyandalari adiblarining suratlari joylashtirilgan edi. Ishtirokchilar birin ketin ularni tanlab, ana shu adibning hayoti, ijod, faoliyati haqida ma'lumot berish kerak edi. Biz esa bu jarayonni muntazam ravishda kuzatib boryapmiz va eslatib o'tamiz. Birinchi shart, ya'ni birinchi kundagi shart bo'yicha ma'naviy ma'rifiy kitoblar bilimdoni edi. Unda Andijonlik ishtirokchimiz Dilnavoz Nematullayeva 84.5 ballni qo'lga kiritdi va yana bir ishtirokchimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Juldasbayeva Bibi Xadisha 83.75 ball ga muvaffaq bo'ldi. Kecha, ya'ni badiy kitoblar bilimdoni shartida Xorazmlik kitobxon Qutlu Murodov Umijon 93 ball bilan rekord natijani o'rnatganini aytgan edik. Shuningdek, Samarqanddan Shomurodova Mohiniso 89 ondan 5 ballni qo'lga kiritgan. Bugungi kun natijalari bilan esa bir ozdan so'ng tanishtiramiz. Ana endi bir jihatga e'tibor bermoqchimiz. Bu ishtirokchilarimiz, kitobxonlarimiz shu qadar kitobga oshno qalblarki, rejissyorlar, muharrirlar tomonidan sahnalashtirilmagan, o'rgatilmagan holat. Ishtirokchi savollarga javob berib, kutib kutishxonasiga kirganda qolgan ishtirokchilar o'z raqibini, e'tibor beringa, raqibini olqishlar bilan kutib oldi. Qo'llab-quvvatlashmoqda. Ular uchun bu yer bilimlar maydoni bo'lishiga qaramay Dostlik va insoniylik fazilatlari ham namoyon bo'lmoqda. Shundan ham ma'lumki, kitob bizni faqat yaxshilikka o'rgatadi. Biz esa ayni damda bugungi kunda pesh qadam hisoblangan ishtirokchilarimiz bilan suhbatlashmoqchimiz. Ular Farg'onadan Mohiniso Shomurodova Samarqanddan, Samarqandlik kitobxonimiz. Aytingchi, bugungi shartimiz, bugungi 3-kun boshqa kunlardan nimasi bilan farq qildi? Bugun tanlovning 3-kuni edi. Men sevgan adib sharti. Men 7-chi bo'lib sahnaga chiqdim. O'zim bilgan adiblar tushdi. Qo'limdan kelganicha harakat qildim va hakamlar hayotining e'tibori va e'tirofiga sazovor bo'lganimdan xursandman. Mohinis oldinda esa yana bir shart bor. U ham bo'lsa she'riyat sharti. Bu shartga qay darajada tayyorsiz? Bizga taqdim etilgan kitoblarning orasida she'riy to'plamlar ham bor edi. Biz buni o'rganib chiqdik. Agar biladigan she'rim tushsa, keyingi sharta ham baland bal olishimga ishonaman. Rahmat. Biz sizga faqatgina omad tilab qolamiz. Yana bir suhbatdoshimiz o'sha kecha rekord natijani o'rnatgan Xorazmlik Qutlumurodov Umijon 93 ballni qo'lga kiritgan edi. Umijon kecha 93 ball, bugun esa pastroq qadashmasam 50 ball. Bunga bugun ham yaxshi natija ko'rsatishga, yuqori ball olishga nima to'sqinlik qildi? Nima desam bo'ladi? Bugungi shart hammamizga yaxshi ma'lum. Bugungi shartda nima desam, ozgina hayajon bosdimmi bilmadim-u, lekin bir gapni aytishim kerak, bu shartda uncha tayyor bo'lmaganlarim tushdi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham hali umidimizni so'ndirmaymiz va mana do'stimiz Shomurod va Mohinisaga omad tilaymiz. Albatta hali imkoniyatlar bor, hali yana bitta shart oldinda. Biz esa bugungi kun natijalarini bilib olish uchun Yoshlar ittifoqi markaziy kengashidan bosh mutaxassis va ballarni hisoblash bo'yicha mas'ul bo'lgan shaxs Qandil Boboqulovga yuzlanamiz. Hozir aytingchi, bugungi bugungi kun natijasi aynan 3-chi shart bo'yicha qanaqa ballar va kim pesh qadamlik qilmoqda? Bugungi uchinchi men sevgan adib sharti bo'yicha Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan qizimiz Shomurod va Mohiniso Shavkat qizi 72 ondan 5 ball bilan birinchi o'rinda. Toshkent shahridan tashrif buyurgan Najim va Dilnavoz Doniyor qizi 56 ondan 5 ball bilan ikkinchi o'rinda. Xorazm viloyatidan tashrif buyurgan Qutlumurod Umidjon Qadam o'g'li 50 ball bilan uchinchi o'rinda bormoqda. Tashakkur. Demak, yana o'sha yuqoridagi ishtirokchilarimiz bu Shomurod va Mohiniso va Qutlumurodov Umidjonlar pesh qadam ekan, mana shu prezident sovg'asi Spark avtomobili ertaga 4-kun she'riyat shartidan so'ng kimga nasib qiladi, buni albatta bizni kuzatib borsangiz bilib olasiz. Tanlov tafsilotlari jarayonlar rivoji haqida faqatgina yoshlar telekanali orqali va davr informatsion dasturlarida tanishingiz mumkin bo'ladi. Bu davr reportaji da azizlar bizni kuzatib boring va albatta barcha muhim ma'lumotlar faqatgina bizda yoshlardan uzoqlashmang. Ko'rish kuncha